Fala, my friends! Estamos aqui para mais um vídeo exclusivo do quadro Bastidores do Sucesso. Eu sou o Giovanni Cardoso e estamos com um convidado mais do que especial. E aí, mano? Bom demais, aqui. cara. Carlos do Vermelho, hein, velho? Caralho, tô, tô com uma pegada legal. Boa, tem uma... tá ficando... Deixa o like, comenta, <risos> compartilha. Muito massa. É aí, ó, ouve ele, aqui a voz da sabedoria. Ó as conquistas dele, então Isso ouve aí, ele, cara. segue os passos. Deixa o like, se inscreva aí no canal. Nossa. Antes a gente sempre falava, pô, ajuda a gente a bater 100k de inscritos. Não é querendo me gabar não, mas a gente já bateu, tá? Já bateu 100 mil? Já bateu ah, 100k. Então a meta agora qual que é? Vai pra 200. Um milhão, pô. Um milhão? Vai então bater um milhão. <risos> Esse ano ainda, hein? Esse ano. Então Top. já ajuda a gente, se inscreve aí. Vai ser um grande incentivo aqui pro nosso canal. Curte também porque você tá mostrando que você gosta e que o conteúdo faz sentido, que é relevante pra sua vida e vai fazer ele chegar até mais pessoas, beleza? Então vamos trazer uns insights aqui, esse Bora. cara ali se dispôs aí a passar uma visão que ele tem sobre a vida, passar o caminho Bom. das pedras, porque os resultados falam por si mesmo. Eu não sei vocês, mas eu sou doido pra ter uma Porsche. <risos> Essa cor é bonita, né? Essa véio? cor é maravilhosa. Nossa. Mostra a chave pro pessoal. A chave também, ó, combina. Ó, Olha verdinho. o charme. Ó. Olha o detalhe. Se você quer ter uma Porsche, você... o sucesso é muito relativo, tá? Sim. Eu costumo dizer que o sucesso é muito relativo, mas na minha concepção de sucesso, não só pela Porsche, mas pela conversa que a gente já teve, você é um cara de sucesso, que eu me espero em você. Então eu quero pegar esses insights, Sim. sair com uma bagagem gigantesca daqui pra aplicar pra o minha vida. O sucesso tá na mente, cara. É um conhecimento que você tem, que você carrega. Isso aqui é só consequência material daquilo que você constrói por ano. Mas vamos lá em casa, bater bora, um papo, bora. conhecer o apartamento, ver se você gosta. Rapaz, a garagem aqui é bem exclusiva, né? A Porsche ela fica até bonita aqui. Cara, a gente tem cinco vagas aqui. Cinco vagas? Cinco vagas. Quero ver o Dá... apartamento do homem, então. <risos> Dá pra ter uns carrinhos, né? Dá, É dá. bom que quando você tem bastante vaga assim, o que acontece? Você consegue abrir a porta, né? Sem se preocupar em bater sim, em outro sim. carro. E não dá pra bater a porta. Não é, porta, não, né? não, não dá, pô. Tem que... Tensa. Bora. Rapaz, aqui você tem que botar o dedinho, ó. Isso aqui não me engana não, viu? Se tem que botar o dedinho é porque tem... é um apartamento por andar, é isso mesmo? Isso aí, velho. Eu já tô com um negócio de, de passeio. <risos> eu já posso melhorar, não posso. Já pode, pô. Já pode. Isso aí. <risos> Essa aqui é a minha casa, seja muito bem-vindo, oh, minha animal. salinha aí, top, Tô gosto bem, cara. bastante daqui. Quero que você, a gente já comece isso aqui da melhor forma positiva e pra quem não te conhece, pra passar a conhecer a partir de agora. Tá. Quem é o Carlos Magno na vida pessoal, no trabalho, o que, que você faz? Cara, Carlos Magno é um cara que é investidor profissional, mexe com bolsa de valores, sou apaixonado pelo assunto de finanças, vim lá do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, comecei, eu não digo, eu costumo brincar que eu não comecei nem do zero, eu comecei do negativo, porque eu <risos> comecei do negativo, porque eu tive que pedir um empréstimo pra conseguir estudar, quando eu decidi começar a estudar, lá em 2013 eu fiz o FIES, você sabe o que é FIES? Sei, é aquele ah, programa então. do governo que você... Você sabe o que é FIES? Você, é o cameraman, sabe? <risos> Cara, quando, quando, antes de conhecer a Isabela ser casada, quando eu saía com as menininhas assim, é, eu falava, perguntava pra ela, você sabe o que é FIES? Ela, ah, eu não sei, eu falava, burguesa. Você <risos> não sabe o que é FIES, é, é, é burguesa. burguesa, é burguesa, não tem nem como falar que já passou dificuldade, se não dá certo. Mas fiz FIES, me endividei, saí do, dos estudos com 40 mil reais em dívida pra pagar, Caramba. mas crente no propósito que ia dar tudo certo, que o conhecimento ia trazer a liberdade que eu tanto sonhei e que hoje, graças a Deus, eu vivo tudo isso, cara. Sou casado com a Isabela, a Isabela não tá aqui, né? Queria que você conhecesse. Vou mostrar pra você alguns quadros nossos claro, ali claro. Da, das nossas viagens, mas eu sempre busquei construir a, essa minha história desde 2013, quando eu resolvi nunca mais ser pobre na minha vida, através do conhecimento. Então, eu vejo muita gente tentando ficar rico da noite pro dia, né? Ah, vou colocar dinheiro numa criptomoeda e vai explodir de 30 mil por cento. Ah, vou entrar em casa de aposta. Confia, confia. Que... É, entendeu? Então eu sempre construí a minha história através de muito estudo, muito trabalho, execução, crente com aquela visão de longo prazo de que as coisas vão acontecer. Vamos brincar aqui quando as pessoas falam assim, ah, Carlos, o que, que você se repetia? O que, que você falava muito pra você lá em 2003, quando você estava começando? Eu repetia muito pra mim assim, eu não preciso ser bom agora, me procure em 10 anos. Coincidentemente, faz 10 anos esse ano, né? Forte. Mas eu falava muito disso, eu não preciso ser bom agora, cara, me procure em 10 anos. Meu foco é 1% melhor em todas as áreas da minha vida, todo dia. No longo prazo a conta fecha. No longo prazo a conta fecha. Se você tiver um planejamento, se você tiver nítido na sua mente onde você vai, não é onde você quer, onde você vai chegar, Sim. eu acredito que as portas vão se abrindo enquanto você tá em movimento. Total. Né? E eu tenho tantas <risos> perguntas para te fazer. Cara. Eu quero mostrar para você o meu gatinho ali, ó. Bora, a gente bora. tá em casa, eu faço questão de mostrar o príncipe da minha casa. Esse gato, Ele gente, tá bem à vontade aqui, né? Tá comigo, essa poltrona aqui, eu não sei se eu fico feliz, eu só fico puto dele estar tá aqui, porque essa poltrona aqui é assinada, custou 25 mil reais essa porra dessa poltrona aqui, cada uma. E eu já tentei ensinar pra ele, não subir aqui, né, meu filho? Mas você sobe, ó as unhas dele aqui, ó. Gente, esse gato tá comigo tem 14 anos. 14 anos? Eu tenho uma foto... 
Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, mas aí ele vai. Eu, na cabeça dele é assim: se eu sentava na cadeira dura, quando ele não tinha muita grana, ah. agora eu não vou sentar com o de 5 mil. E fala pra mim, uma, uma, é o que eu te falei, eu tenho tantas perguntas pra fazer, mas eu Mara quero aí. começar com a principal aqui. Claro. Qual que é o sentimento de antes? É a vista lá do. Como que era o nome da, do Bairro do, dos Pimentas. Do bairro dos Pimentas e hoje tem essa vista aqui. Que cara, meu amigo, é de tirar o ar. Vem cá, mostra essa vista aqui, Jorgeira. Juro por Deus, cara. É, eu já passei várias noites com um charuto na mão, uma taça de vinho, sentado aqui, olhando. Essa vista aqui, ali é o 18 do Forte, o condomínio 18 do Forte. E falando, caraca, velho, a sensação de pagar o preço e chegar lá vale a pena. Várias noites, cara. Juro por Deus. Várias noites. Eu, eu sento aqui com a minha esposa, pego meus gatos, coloco aqui em cima da mesa, abro um vinho, acendo um charuto, fico olhando e falo, mano, valeu a pena, velho. As incontáveis noites sem dormir, os, os julgamentos que você enfrenta por tentar ser diferente. Que não são poucos. Que não são poucos. A gente conversou um pouquinho, né, antes Sim. de estar aqui em casa e você mesmo falou quando você começou várias pessoas, vários amigos te julgando, falando, mano, o que que esse cara tá fazendo, fazendo esses piada, vídeos, você é um louco, fazendo né? piada, mas é aquilo, cara, quando, quando, quando a galera julga falando que você é louco, um louco com resultado é um cara, é um genial, é um né? gênio, cara, você entendeu? E você só vai conseguir provar isso se você acreditar naquilo que você tá fazendo, porque quando eu comecei também eu sofri muito julgamento, nossa, demais, é tipo, ah, o blogueirinho, ah, o cara que quer se aparecer, ah, o cara que fica fazendo graça, ah, o cara que quer, quer, quer se aparecer, coloca uma melancia na cabeça, pô, nada a ver você falar as coisas pro Instagram, fica expondo sua vida, ah, tipo, a galera, sabe, meio doente, te, tenta te jogar pra baixo, tenta te diminuir, e, e lá na frente, a conta fecha, cara. Hoje, tantas pessoas que me julgavam em 2013, 2014, que foi quando eu tomei a decisão de fato, essa galera hoje tudo vem me pedir emprego, velho. <risos> Olha isso. Você entendeu? Que absurdo. Nossa, demais. Tem pelo menos umas 15 pessoas que falavam, eles tinham um grupo no WhatsApp pra falar mal das coisas que eu postava na internet, e dessas 15 pessoas, pelo menos umas 8, 9 já vieram me pedir emprego, cara. Falou, caraca, Carlos, pô, Errei, me desculpa, posso trabalhar com você. Tem gente que, que quer trabalhar até de graça. Pô, eu, tra eu trabalho de graça pra você, mas tem alguma coisa pra eu fazer? Eu só quero estar do seu lado, eu errei, me desculpa. Eu, eu falo, cara, você tá perdoado, fica em paz. Cada um segue sua vida. Eu perdoo, não tenho rancor de nada, mas cada um segue sua vida, você entendeu? Isso é muito forte, cara. Assim, eu considero muito forte, porque, cara, dói. Você ter um sonho, você acreditar no seu sonho e pessoas que você gosta, que estão do seu lado, que você esperava um mínimo de apoio, não te incentivarem, te zoarem, fazer piada com você, não acreditar no teu sonho, só que lá na frente, quando dá certo, te procura. Sim. Então assim, pra te derrubar, o mundo tá cheio. Se você tá assistindo esse vídeo agora, tem um amigo do teu lado, que tem um sonho, que tem um projeto, por mais louco que pareça, se você não tem uma palavra pra incentivar ele, tipo assim, desculpa até a forma que eu vou falar agora, mas cala a boca, tipo, fica na Sim. tua. Total. Fica na tua, se você não tem como incentivar, também não atrapalha. Porque se você zoar ele, no outro dia você pode estar batendo a porta dele pedindo pra trabalhar de graça. É, o mundo dá a volta, meu amigo. Olha a outra, <risos> aí, olha o bonitona ali, aquela ali é a Charlotte. Caraca, aquela ali a galera gata acha bonita. bonita. Bonita, essa gata é linda, olha o olho dela. É. Você acredita que esse gato custa 8 mil reais? 8 né? mil? Jorge, coloca na bolsa aí que não vai levar escondido. <risos> Nossa, esses gatos. Ó, eu não sou fã de comprar gato, viu? Já vou avisar pra vocês. Eu sou fã igual que eu fiz com o Milson. Peguei na rua, uhum. cheio de sarna. Eu gosto de gato raiz. Tanto que o Milson nunca ficou doente. Essas gatas aqui tem um ano, já ficou doente três vezes. Vai, é. Mas a Isabela gosta, então se a, se a esposa gosta, Opa, eu também gosto. Pera aí, vem, recua aqui. Ah. Eu quero saber que, que, que trem que é isso aqui. Isso aqui, cara, poucas pessoas têm no Brasil. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma máquina onde traz a umidade e a temperatura perfeita para conseguir garantir e segurar a qualidade do charuto. Você grava isso aqui, é. Jorge. Ó, aqui tem a umidade, 69, e aqui tem a temperatura, tá em 19,6 graus. Eu consigo regular tudo isso aqui. Se eu abrir, Caraca. ele faz isso em tempo real. Talvez ele já vai mudando ali. tá fresquinho ali. aqui. É, é, tá fresquinho. Nossa, parece uma gente. Ó, se eu colocar aqui, ó, é, ajustes, eu consigo controlar a temperatura e a umidade, ah. tá vendo? Para conseguir conservar o charuto. Não é que você Aí. fuma charuto, você é um apreciador, ah, né? Eu, ó, tá vendo que já subiu? Ó, já subiu Sim. a temperatura, tá vendo? Sim. Ó, já abaixou a umidade também. Então tudo isso daqui interfere na, na, na qualidade do... O charuto, o bom aqui. Esse aqui é o que eu mais gosto. Tem, vem com 10 dentro, deve estar tá quase acabando já. E o legal é do bonito, charuto, velho. o legal do charuto é que é uma parada pra socializar, entendeu? A galera fala assim, ah, mas charuto faz mal. Charuto você não traga, sabia? Não traga. Não traga, você degusta. O que, que você faz? Corta ele, faz a chama, e aí quando você puxa a fumaça, você não joga pro pulmão, você deixa na boca, você sente o gosto do charuto e você solta. Entendi. Você entendeu? Você não Caraca, traga. Legal. Por isso que, que é bem diferente de, às vezes, você fumar um cigarro, fumar 
fumar vape, essas Entendi. coisas, entendeu? Isso daqui não vai pro pulmão. Ou pelo menos a ideia não é, é não ir. É não ir. <risos> entendeu? Se você tocar, você tá lascado. Mas pra cá a gente tem algumas viagens que eu fiz com a Isabela. Cada um no lugar do mundo, ó. Aqui Paris, aqui foi o nosso casamento. Aqui Grécia. Aqui indo pra Dubai, voo executiva. Já voou de executiva já? Nunca. Vai voar? É top, hein? Oh, top. Em breve. É caro, mas vale a pena. Eu vou te mandar um vídeo aí, cara, onde eu tô? <risos> Aqui tem mais Grécia, Legal. Dubai, Dubai, Londres, Itália. Esse casamento, essa, essa foto aqui é muito legal porque eu mandei fazer uma roupinha sob o medida Wilson. igual o meu paletó no meu casamento. Caramba. Então o Milson ficou combinando comigo, tá vendo? Top. Dubai, Fernando de Noronha, Legal. Paris. Paris. Cara, o que eu mais gosto de fazer, pra mim, o, o dinheiro mais bem pago é, é viagem, sabia? Eu experiência, gosto muito, experiência. experiência não. Porque cada lugar que eu passei, Dubai, principalmente, Dubai eu já fui quatro ou cinco vezes pra Dubai. É uma cidade tão próspera, cara, mas tão próspera. Você sai, você vê os carros mais caros do mundo estão em Dubai, as pessoas mais ricas do mundo estão em Dubai, as casas, as mansões. É um lugar tão próspero que aquilo te inspira a querer mais. Legal. Você entendeu? E é uma energia que você é pega É uma energia si, muito né? boa, cara, muito boa. Eu, eu fiz questão de várias e várias vezes, porque às vezes eu tava meio assim, eu, eu preciso acessar o próximo nível. Aí eu ia pra lá e conheci um shake que tinha 10, 20, 30 carros ah, e o cara é. conversava comigo sobre as empresas dele, Caramba. o que, que ele fazia. Tu pega insights. Pega tu... insights, entendeu? Dubai é Animal. nossa surreal, velho. Surreal. Cara, surreal. Assim, ó. Eu te acompanho já faz um tempo. Foi algo até que eu comentei contigo por fora das câmeras. Eu admiro muito essa relação que você tem e esse valor que você dá pra isso. Sim. Né? Por esse papel representativo que ela tem na sua vida, Total. de ser a mulher da sua vida. Sim. A gente pode colocar... Será que ela topa ficar dois minutinhos aqui <risos> na câmera? Porque eu é quero que, que você faça uma resposta. Ela, ela é mais tímida. Ela é mais tímida. Ela é mais tímida. Mas tá. eu, eu posso responder. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Tá. Porque hoje em dia se criou uma onda de que é, mulher é um objeto. Você tem que ficar bem financeiramente pra não depender... De de, de mulher, Sim. que você não precisa de ninguém pra ser feliz, você tem que ser feliz sozinho. Eu, eu sou muito da linha contrária da parada. Eu acredito que o homem e a mulher foram feitos pra se unir. Certo. E quando você encontra alguém de energia complementar à sua, ali você consegue extrair a exponencialidade daquilo que você, que você veio pra fazer na Terra. Então assim, depois que eu conheci a Isabela, se eu ganhava um X depois da Isabela, eu comecei a ganhar 10X. Caramba. Você entendeu? A galera me pergunta muito, tipo, ah, por que que você compra tudo que a Isabela quer? Por que que você compra Pra bolsa de grife, sapato, viagem. Pô, a Isabela não gasta um real com nada. Antes eu gastava um X. Com a Isabela, comecei a gastar 3X. Só que eu ganho 10X depois de conhecer a Isabela. A conta fecha, A né? conta fecha e fecha muito. <risos> fecha lindo. Muito. Então, se eu já era rico legal. quando eu conheci a Isabela, eu fiquei muito mais rico depois de conhecer a Isabela. Porque são energias complementares. Eu sou o cara que quer trazer segurança, quer prover, quer trazer, de alguma forma, um tipo de amparo. A Isabela, a Isabela me dá estabilidade emocional, me traz amor, me traz carinho, me traz zelo, ela cuida cuida de mim. Então eu consigo trazer toda a minha energia focada para o meu negócio, porque a estabilidade emocional da família ela que vem como base. Então se complementa, você assim, entendeu? Sim, isso é muito forte. Eu dou muito valor pra isso, cara. E eu acho muito bacana, porque a maioria das pessoas de sucesso que eu acompanho e admiro, tem as exceções, que é o que tu falou, tem a, a os galera, Red Pills, né? os Red Pills que, é. que fala que não, que tem que ser independente, isso Sim. e aquilo. Vamos deixar isso passar? Vem aqui, amor, vem cá. <risos> Ele tá quase chorando aqui falando de você. Dá um beijinho aqui, amor. Dá um oi ali pro canal do Giovanni. <risos> Tudo bom, Isa? A gente tá falando da importância da mulher na vida do homem aqui. <risos> É muito importante, amor? Você quer dar uma palavrinha aqui para o pessoal? Não? É. Isabela é meio tímida. Então, existem esses red pills, né? Que Sim. pregam isso, mas as pessoas que eu admiro, que eu acompanho, não são dessa forma. Sim. Então, quando eles encontram uma mulher para vida, cara, é isso que acontece. Falou, pô, de um eu passo para 10x. Sim. Sim, fica exponencial. Fica exponencial. Animal. Né? Top. Maravilha. Top aqui, demais. deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Quantos países você já viajou antes da gente sair dessa, <risos> dessa área aqui? Ah, mais de 20. Mais de 20? Mais é. de 20. Aí é bagagem, experiência é, mais demais. De 20. Eu acredito que qualquer coisa que você investe que vai ter a possibilidade de trazer experiência... Eu vejo gente viajando, só que não colhe experiência do lugar, você entendeu? Certo. Não aprende. Tudo que eu, a, qualquer lugar que eu vou, eu tento refletir sobre o que, que isso pode me agregar. Então, a viagem para Itália, para Londres, para Dubai, para Grécia... Alguma coisa eu tento olhar, refletir e aprender para aquilo me agregar alguma coisa. Eu nunca viajo só por viajar, ah, só tô indo, aí chega lá, vi um negócio, você volta e você tá a mesma pessoa. Não, eu tento ir pro lugar, observar, as coisas, conversar com as pessoas, às vezes, do lugar, certo. entender um pouco da cultura, pra ver como aquilo pode agregar e me tornar
tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, um empresário melhor, um marido melhor. Tem muito entendeu? empresário de sucesso que sai do Brasil e viaja para trazer ideias de lá de fora aqui para dentro. Né? Total. E dar um super certo. Sim. Tudo é, é o que tu falou. Você pode até fazer, mas é, depende da maneira que você vai levar aquilo para sua vida. Né? Sim. Legal. Sim. Sim. Animal. Esse aqui é um quartinho básico, mas é dos gatos. <risos> Exclusivo para os gatos. <risos> Eu gosto muito de gatos, tá, gente? Então, a gente manda. Isso aqui é, é feito sob medida, né? Encomenda. Caramba. A gente manda fazer exatamente do jeito que a gente quer. Aqui para eles brincarem, playground, caminha, brinquedinho. Rapaz. Vai. <risos> Olha ah, lá, trouxe a... a, a não, a é porque eu quero mostrar a foto do novo gatinho, que vocês estão falando que gosta muito meu de Deus gato. Meu Deus do céu. Ele já sabia Deus. dessa informação? Ah, Ave Maria. <risos> Me fala se o cara não sabia dessa informação. Ele não sabia, porque eu sabia agora. Olha que bonitinho. Não, a gente já tem três gatos já, Isabela. Olha isso. Caraca, que lindeza. Olha. E aí, Carol, tu gostou do novo filho? Tá chegando. Mais um gato. Né? <risos> eu Nossa, acho que foi é estratégia né? falar na frente das câmeras. <risos> Meu Deus, é, que legal, mas... hein? <risos> Entendi, então vão ser quatro gatos agora. Quatro gatos, você falou errado. Muito bom, viu? Oh, Esse aqui é o nosso ninho do amor. Legal. Ai, meu Deus. Nosso quarto não é nada muito extraordinário, né? A vista é linda, é a mesma é, sala. A, vista, né? a gente tela, né? Mas a vista é bem legal. Tem um closet. Tem uma parada legal de eu mostrar aqui pra vocês. Vem cá. Depois que eu fiquei rico, eu descobri que existe um negócio, um banheiro chamado banheiro senhor, senhora. Tipo, é um banheiro pra mulher e um banheiro pro homem dentro do mesmo quarto. Tipo, parece bizarro, mas isso é comum pra quem tem dinheiro. É. Tô me adaptando, <risos> calma. Vou, vou. <risos> não, é, isso aqui também é meio doido, porque se eu começo a lembrar do, do, da onde eu morava, meu, era um banheiro pra cinco pessoas. <risos> Tá ligado? Mas ó, ó a diferença. Provavelmente o melhor é da mulher e o pior é, é do homem, é isso? A melhor é a da mulher, né? O banheiro maior da mulher. Banheira, tudo bonitinho. E aí o, o outro banheiro fica pro homem aqui, ó. Olha o tamanho do. Caramba. O do homem. Esse aqui eu fico do homem. E se quiser, né? Se e não se quiser. quiser, é, entendeu? Se não quiser, ainda vai pro outro banheiro do outro Social, quarto. pro banheiro social. É. Aí tem um closet aqui. Eu, eu sou bem minimalista, sabe? Pra roupa. Não tem muita roupa, eu não. Tô vendo o Balmain aqui. É, tem umas roupinhas legais. Isso, e, meu, isso aqui você vai pra, pra Dubai, você paga muito mais barato que você paga aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil custa 7.500 reais uma camisa. Quê? Juro. Uma camiseta dessa? No Brasil isso aqui é 7 conto. Só que em Dubai é mais barato. Em Dubai é bem mais acessível. 6 mil. Não, 2.500. 2.500. <risos> Caraca, é mais acessível. Mano. Tá legal, deixa eu pegar essa energia pra mim, é acessível. Aí tem uns tênis, eu sou minimalista, não tenho muita coisa assim. Tem uns tênis também, ó. Caraca, esse aqui é diferente, hein? Esse aqui é legal, Posso pô. chutar o valor dele? Esse aqui é um Hermes, quanto você acha que Hermes? é? Hermes? Eu nunca nem ouvi essa marca, meu Deus. Mas nunca ouviu? Ele... Não, mas ele é bonito, <risos> tem a mesma pegada do Easy. É. Vou chutar o Easy, vai, 4 mil. Mais. Mais? Mais. Seis? Mais. Quê? <risos> Tô, tô indo de dois em dois, oito. Oito mil. Oito mil? Oito mil. Oito mil tênis. Meu Deus. Doideira, né? Animal, animal. Esse aqui também é um sapatinho, também é Hermes. Tá. O que você acha? Hermes? É. é. Aquele ali foi oito mil? É. Por ser sapato social, não deve ser mais caro, pelo amor de Deus. Esse aqui é seis mil. Não. Não, se é mais caro, é mais que oito. <risos> não, não deve ser mais caro. Ah, não porque... deve ser é, mais caro. Não, é mais caro, é mais caro. Mais caro, mais caro. Uns nove, então. Mas não é muito, é oito e quinhentos. Oito e quinhentos, é. caralho. É. é chique, hein? Acessível, né? Jorgeira, põe esse na bolsa também. <risos> Caraca, animal. Mas, tipo, eu gosto bastante mesmo de... Eu ah, gosto de não. Easy. Eu Pô, tenho um é Prada bonito. também. Bonito, esse, top. Tenho mais um Pradinho aqui. Mas eu gosto bastante de Easy, ó. Eu tenho quatro pares de Easy. Eu tenho Caraca. um branco, um outro mais coloridinho, um que eu tô no pé. Ó, eu uso é bastante. Um aqui em cima. E esse daqui é uma edição diferente. A maioria dos Easy, você vai comprar o quê? Por uns dois pau e meio, três uhum. mil reais. Esse aqui foi quatro e quinhentos. 4 aqui, né? É, essa aqui é uma edição especial. Mas agora tá valendo muito mais, porque a Easy parou de fabricar, não Sim, tá, não? parou de fabricar. A ideia é valorizar esses tênis, Guarda entendeu? por mais uns 5 anos aí que você... É, então, eu aí gosto bastante. você vai bastante. ficar multibilionário. Gente, inclusive, <risos> trabalhem até conseguir usar um Easy, porque esse tênis é absurdamente confortável, velho. Muito. Parece que você tá pisando... Quanto você calça? 42. Ah, você, eu acho que você não cabe nesse pé. Pô, pezão aí, mano. <risos> Boa, eu peço, mas... O meu é 40, 40. Né? Ave Maria. Tá de bailarina? Não, não. Brincadeira. <risos> Bom, vamos lá pra sala bater um papo, então, Bora, deixar isso é tranquilo. Que diz a desculpa trabalhar. Bora. <risos> Bom, 
Eu quero saber um pouco do teu começo. Como que foi tua virada de chave? Porque, beleza, hoje você é um investidor da Bolsa. Sim. Um homem de sucesso que muita gente se espelha. Só que nem sempre foi assim. Sim. Você, você falou pra mim, falou assim, pô, fiz Fies, fiz... E como que foi tua virada de chave de um cara que saiu devendo 40 mil pro Fies Sim. até hoje se tornar um investidor de sucesso? Foi sempre investindo ou não? Foi com um outro nicho Sim. que tu... Cara, vamos lá. O primeiro investimento que eu fiz na minha vida foi com 15 reais. Eu falo que a Bolsa de Valores é o um ambiente mais democrático com o dinheiro. Talvez que as pessoas possam começar com muito, mas muito pouco mesmo. Eu comecei no nicho jurídico. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria começado na mesma área que eu atuo hoje. Mas eu comecei a minha história de vida, começou no nicho jurídico. Eu comecei fazendo faculdade de Direito. Aí, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu fiz estágio, fiz alguns bicos para complementar a renda. Então, panfletei. Eu também fiz serviços de bico de garçom aos finais de semana. Porque eu nunca tive vergonha de trabalhar, cara. Nunca tive vergonha de trabalhar. Se aquele trabalho era honesto, se tudo que eu fazia não era nada de errado, mas colocava dinheiro no meu bolso e era o que eu tinha capacidade de fazer na época, eu nunca tive esse ego de, ah, não vou, vou passar vergonha se eu for garçom, ah, vou passar vergonha se eu for, se eu tiver panfletando, cara, você vai colocar dinheiro no meu bolso, se é o que dá pra fazer, eu vou fazer ponto, pra acabou, cima, né? vou pra cima, conforme o tempo foi passando, eu fui estudando, eu não queria ser garçom pra sempre, não queria ser panfleteiro pra sempre, não queria ser estagiário pra sempre, então eu, eu tinha uma ideia de onde eu queria chegar, eu sabia que aquilo era uma fase, e todo o dinheiro que eu ganhava, eu reinvestia em estudo então reinvesti em mim, reinvestia na minha pessoa, no meu profissional, no meu espírito Espiritual. É sempre os três que tem que estar sempre alinhado. Espiritual, pessoal, profissional. Sempre os três, sempre os três. E em 2015, eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram sobre método de estudo do nicho jurídico. Porque Por que a... produzir assim? Eu, eu, eu falo produzir porque eu não sabia que eu estava produzindo conteúdo, ah. você entendeu? Pô, 2015, o aplicativo era aquele azul que o símbolo era marrom do Instagram. Não sei nem se você está lembrando se você pegou essa época. Era tipo, dentro do aplicativo era só foto. Na época, a galera só postava... É, foto de comida e foto de paisagem. E eu tava lá postando como estudar pelo método Pomodoro, o que, que são flashcards, estuda... eu tava passando pro pessoal como que eu estudava pra tirar as notas que eu tirava na faculdade. Então eu estava produzindo conteúdo, só que eu não sabia que eu tava produzindo conteúdo. Por ser um dos primeiros a fazer isso dentro do nicho jurídico, eu comecei a ganhar seguidor relativamente rápido. E como eu não tinha muito dinheiro nessa época, eu tinha que fazer a prova no quinto ano da faculdade, você já pode fazer a prova pro exame de ordem, que é a prova pra ser aprovado na na OAB e poder Sim. atuar como advogado. Em 2017, eu fiz essa prova e eu fui aprovado. Só que como que eu fui Legal. aprovado? Através de um planejamento de estudo que eu montei, que eu chamei de cronograma para OAB. Então eu peguei todas as provas que tinham na época, eram 17 provas, se eu não me engano. Cada prova tinha 100 questões, então eram 1.700 questões. Eu analisei as 1.700 questões, Caraca. identifiquei os temas que mais caíam dessas 1.700 questões, descobri que 60% dos temas, que dava mais ou menos 125 temas, sempre se repetiram em todas as provas. Para você ser aprovado na OAB, você só precisava de 50% de aprovação. Então, se eu decorasse os 120 e poucos temas, era certeza absoluta que eu era aprovado. E tinha até uma margem para errar um pouquinho, porque era 60%. E só precisava de 50% para ser aprovado. Então, eu meio que criei um método de ser aprovado na OAB. E, e aí, eu fui aprovado. E tinha colegas na minha faculdade que eles não foram aprovados mesmo fazendo cursinho preparatório. Caramba. Aí que eles falaram, Carlos, empresta seu cronograma pra gente estudar? Estudaram pelo meu cronograma. Aí foram aprovados também. Aí eu divulguei tudo isso na internet. Já tinha produzido, já, tava, já tinha produzido produzido conteúdo desde 2015, eram dois anos, produzindo conteúdo com uma demanda reprimida, você entendeu? Nossa, o pessoal tava sedento. O pessoal tava sedento. Aí quando eu falei, pessoal, eu tenho um cronograma de estudo aqui, que eu fui aprovado, é, vários amigos meus foram aprovados. Fez a validação. Fiz né? a validação, já tinha prova social, eu, nem, eu coloco a entrada porque eu não sabia nada que eu tava fazendo. Foi tudo muito intuitivo. E, e aí quando eu divulguei isso, vendi por 27 reais, e a primeira vez que eu vendi por 27 reais, eu fiz 2 mil reais com a internet. Em quanto tempo? Ah, quando eu abri carrinho e deu os dois mil reais, dois, três dias. Caraca. Foi muito rápido. Aí eu falei, caraca, meu, tem gente que nunca me viu na vida, pessoalmente, eu digo, e eu fiz dois mil reais por isso aqui, vai dar dinheiro. Aí eu comecei a investir mais nisso. Só que como eu tinha uma visibilidade boa dentro do nicho jurídico e o pessoal viu que eu fui aprovado e virei advogado, virou também uma fonte de captação de cliente. Só que como eu já estava aprendendo sobre escala na internet com venda de infoproduto, já estava começando a estudar mais sobre isso, porque eu vi que deu um dinheiro legal, dois mil reais para mim, era muita grana na época, eu concomitantemente a isso, eu falei assim, cara, eu não vou advogar eu mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou captar a galera, vou distribuir essa galera para outros advogados, vou fazer um contrato civil contrato de honorários, vou pegar 50% dos honorários só pela indicação, 
E eu não vou precisar fazer nada, só vou precisar entregar o cliente. Cara, genial. E aí, velho. tipo, em um ano eu já tinha 17 advogados trabalhando comigo. Em um Nessa ano. Nessa sua carteira. Que Nessa você... minha carteira que eu montei só captando o cliente. Porque eu produzi conteúdo de 2015 a 2017. Caraca, e, tipo, então do... você se tornou uma referência mesmo sem estar advogando. Mesmo sem estar advogando. Eu nunca assinei uma petição, mas eu já ganhei dinheiro em mais de mil processos. Acredita? Caraca, Doideira, que né? loucura. Então, é, eu, eu deleguei isso para outros advogados que estavam ganhando dinheiro com isso, tava ganhando, já estavam ganhando dinheiro com o cronograma pro B, olha só, aqui eu já tinha duas fontes de renda. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a estudar sobre investimentos também. Aí foi quando eu comecei com 15 reais. Por que eu comecei com 15 reais? Porque eu queria sentir o um mercado pra saber se aquilo era verdade ou se não era. Aí depois aportei mais 30, depois aportei mais 50, depois aportei mais 500, depois aportei mais mil. Não foi tipo, ah, transformou 15 reais em milhões. Não, não, não sou a Betina, tá ligado? Ah. <risos> não, não sou a Betina. Eu comecei aos poucos. Eu comecei com 15, depois coloquei 50, depois coloquei 100, foi depois 500. Foi aos poucos. Piscina, tu foi colocando pé pra saber como é que tava a temperatura Exatamente. Ali. E só nessa brincadeira, olha só que interessante, eu já tinha criado uma fonte de renda com a advocacia, duas fontes de renda com o Instituto de Educação da área jurídica, três fontes de renda que eu tava recebendo dividendos, aí depois descobri que tava para receber mais rendimentos de fundos imobiliários, então eu já tava com quatro fontes de renda, aí comecei, aí nisso tudo eu já fui construindo cada vez mais audiência, então eu já tava ganhando dinheiro com publicidade no Instagram, já tava com cinco fontes de renda, Caramba. depois descobri o mundo do trade, comecei a fazer trade também, eu fui me aprofundando cada vez mais no mundo dos investimentos, comecei a ganhar dinheiro também com day trade, depois com o Swing Trade, depois entrei com o lançamento coberto em opções. Então aqui já tinha oito fontes de renda, tá ligado? Ah, tu já tava muito bem estruturado. Já fui... Assim, você vê que eu comecei sem buscar uma estrutura, mas sem a estrutura foi nenhuma. surgindo, é. Você entendeu? Sem Porque pretensão. sempre li livros, muitos livros, muitos livros. É, os Segredos da Mente Milionária, Não. Trabalho de 4 Horas por Semana, é, quase todos os livros do Napoleão Hill eu devorei. Então assim, essas coisas, quando, conforme eu ia executando, eu ia lembrando, pô, esse cara falou isso nesse livro, tá acontecendo comigo, o que eu tenho que fazer? Tem que multiplicar o capital. Isso eu aprendi muito no Mais Esperto que o Diabo. Legal. Você entendeu? Então tipo, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, eu falei, pô, eu preciso fazer esse dinheiro trabalhar pra mim, eu preciso fazer esse dinheiro se multiplicar. O homem mais rico da Babilônia me ensinava o quê? Guarde 10% daquilo que você ganha, priorize se pagar antes de pagar os outros. Então eu preciso pegar parte desse dinheiro e fazer esse dinheiro se multiplicar para que lá na frente essa riqueza seja cada vez mais abundante. Então eu fui pegando as, as teorias, fui vivenciando com a execução e fui colocando cada vez mais em prática. E aí quando aconteceu, 10 anos depois, olha só o resultado. Ah, que loucura, minha mente explodiu assim, ó. Bum. <risos> Doideira, né? Porque ver o que eu pude tirar de lição para mim. Tu começou despretensiosamente, sem saber que aquilo poderia se tornar um negócio. Sim. Então foi assim, o que eu considero é que foi de coração aberto e por um propósito que você tinha Sim. na sua vida de ajudar as pessoas, porque eu sim. não consigo ver outro, outro caminho a não ter sim, sido esse. Sim. Porque você não ganhava nada. Você, o que você ganhava? Você ganhava a zoação dos amigos, sim. né? E ter que enfrentar aquilo. E mesmo assim você optou por continuar compartilhando com isso Cara, com outras pessoas. Se as pessoas entendessem que quanto mais você ajuda os outros, mais rico você fica, acho que metade dos problemas seriam sanados, assim, do mundo inteiro, entendeu? Porque todo mundo ia tentar se ajudar a todo custo, fazer o bem para as pessoas. Quanto mais bem você faz para os outros, quanto mais problemas você soluciona, a, a riqueza ela vem por consequência. Você pode até focar em ser rico, mas você tem que entender que você vai ter que ajudar as pessoas. Não tem para onde fugir, cara. Você vai ter que solucionar problemas. Você vai ter que solucionar problemas. Quando eu fazia isso de forma despretensiosa, eu tava solucionando o problema das pessoas. A dor de não saber como estudar na faculdade, a dor de não passar na OAB, a dor de, às vezes, igual na, na área da advocacia, a pessoa às vezes fala, oh, pô, o Carlos foi aprovado na OAB, virou advogado, que legal. Fui mandado embora, preciso de ajuda. Carlos. Tinha, tem um carro, bati o carro, preciso de ajuda. Como é que eu faço para processar? Carlos. Carlos, você entendeu? Então, quanto mais eu documentava a minha história, mais entrava no dia a dia das pessoas e mais as pessoas se recordavam que eu tava ali como um agente solucionador de problemas. Entendeu? Então, as coisas foram acontecendo. Oh. E eu sempre vejo que tu faz uns stories lá, num escritório cheio de tela, a parada Sim. toda. É, aqui é a minha Nossa, casinha, é. né? A gente tem certo. um escritório que, cara, é exatamente esse prédio aqui. Aqui na frente? <risos> esse prédio Dá aqui. Dá pra tu pular de paraquedas aqui. Se eu pular de paraquedas, eu caio ali, aquele prédio ali, ó. Caraca, que bacana. Bora lá? Bora? Vamos. Bora lá? Bora, que convite então, bora. maravilhoso. Vamos embora. <risos> A gente vai dar um pulinho lá no escritório então, andando de porcheira. A vista tá muito ruim Bora. aqui, né? Muito feia com essa <risos> tantão celular. Let's go! Cara, o barulho da turbina é muito gostoso. Né? Será que vai atrapalhar muito no vídeo aí? Acho que não, né? Não, não, fica bom. Lapelinha, né? É. Cara, esse carro aqui, toda vez que eu saio com ele, é aquela sensação de vencer na vida, sabe? <risos> e com, com, assim, com razão, né? E com razão, não, né? Eu... Cara, é muito gostoso. Eu gosto demais de Porsche, velho. Quantos muito cavalos mesmo. tem essa belezinha? Essa aqui tá com Stage 2 hum. Plus. Dá um pipe, é, deve estar com uns 540 cavalos. Ah, foi maria. 
já deu uma carcadinha no pé já? Já. A gente tem um grupo, comentei com vocês, né? A gente tem um grupo Sim, aqui em Alphaville, o Supercarros. E às vezes a gente se encontra e de sábado pra ir tomar café da manhã. Aí ali tem mais de um bilhão de reais em carro naquele Nossa. grupo. É maluquice, velho. Ali é maluquice. Doideira. Ali tem mais de um bilhão de reais em carro. É Caraca, absurdo. É tipo doideira. carro de 10 milhões de reais, 12 milhões, 15 milhões. Falei pra você, você tem que entrevistar o, o rapaz que tem aquela McLaren Gulf. Só tem três. Só três no... no mundo inteiro, cara. Tá doido. E uma tá aqui em Alphaville. Nossa, a gente vai ter que achar esse cara agora. O mais legal de você conhecer, assim, mega empresários é que você tá sempre aprendendo alguma coisa. Um tem negócio no ramo automobilístico, outro setor petrolífero, outro setor de saúde, outro setor de N coisas, cara, de tem tecnologia. Cara, você descobre dinheiro que você nunca imaginava. Igual Sim. a profissão mais bizarra, assim, que eu nunca imaginei que dava dinheiro a sucata. Sucata. Opa, muito, muito dinheiro, velho. Cara, cara, é uma mina de oh, ouro. Você sabia que eu, eu já amassei latinha? Sério? Sério. Caralho. Já foi, durou pouco tempo isso, porque eu consegui o bico de, de garçom. Mas eu já, já amassei latinha já. Caraca. Amassava véio. latinha na rua e eu subia ali pra, pro litoral norte. Sim. É, e, e pegava as latinhas que o pessoal jogava na, nas praias, que o pessoal gosta de beber cerveja na praia. Certo. Pegava as latinhas, amassava e levava no, no ferro velho, né? Que chama. Sim. O homem é vivido, hein? Já trabalhou é. muita coisa, velho. Caraca, eu nem lembrava disso aí. <risos> Acabei de lembrar, velho. Uma nostalgia, não dá, né? É, mo... <risos> Cara, eu, meu irmão e minha mãe, velho. Doideira, mano. É, doideira, velho. Da onde saiu essa sua paixão por carro assim? Cara, eu particularmente não tenho muito assim tesão em carro. Eu não, eu, eu, é, eu, eu não sou tipo um cara alucinado por carro. Mas a partir do momento que um carro de um milhão de reais se torna um patrim, um, 5% do seu patrimônio, fica mais acessível você ter um carro desse tipo. Sim, sim. Né? E depois que você acessa certas pessoas, você vê que, cara, não dá pra você ter um carro de 200 mil reais, 300 mil reais e andar com essa galera, entendeu? Até mesmo por conta do network. É, não dá. Tipo, mano, todos os meus amigos, o meu carro é um dos mais baratos, você entendeu? Uh, louco. Então, não, quase todos os meus amigos têm muito mais carrão do que eu. E essa aqui mais é a, que é a 911? Eu. Essa aqui é a 911 Carreira 2022. Tá na faixa de... Eu paguei um milhão nela, um milhão certinho. Mas ela não vale só um milhão. A partir, pra vocês é. entenderem, um carro quando sai da Porsche, ele já sai valorizado demais. É, mas por conta da cor também, essa aqui é full opcionais, tem 170 mil reais em opcionais nesse carro Caraca. aqui. É, é muito opcional, a cor dela é a verde pitão, que é aquela cor mais Sim. exclusiva, você assim, entendeu? Pois a roda ideia, também. Quanto que ela vale? Ah, deve dar pra pegar um milhão e cem, um milhão e cento e cinquenta, entendeu? Sim. Eu vou fazer um upgrade nela, quando, quando eu ficar pronto, eu, eu te chamo pra você ver. Eu comprei um kit GT3, hum. paguei cem mil reais no kit, vai Nossa. chegar mês que vem. E aí eu vou colocar o capô de GT3, a aerofólio, né? asa, só tem cinco no Brasil com esse kit GT3, a minha Caraca. vai ser a sexta. Você já viu já oh. esse kit ou não? Já vi, eu vi na... eu não sei se você conhece o Mazei. Sei, pô, mas o Mazei tem um aero tá kit. Quando... É, o um aero kit só, é, né? É, não é o kit GT3, mas outro não. Mas completo, não. Não, não é, é. Completo eu não vi. Não viu? Não. Então, você vai, talvez você veja a minha. Chegamos aqui, ó. Demorou chegou. muito? Não, quatro rapidinho, mil... quatro minutos para o escritório. Let's go! Aqui é a sala secreta, então onde a mágica acontece? Aqui é onde a mágica acontece. Ah, estou pela digital. Seja bem-vindo, meu amigo. Com licença, viu? Caraca, e o escritório é bom. bem humilde. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Ó, minha salinha aqui, tem uma galera aqui. Aí, ó, Renan. Magno, Pô, mais conhecidos ótimo. como Bonnie Clyde. <risos> Eles que fazem a mágica acontecer também juntos. Aqui minha salinha, Legal. onde eu trabalho ali, escrevo meus textos, faço meus trades, faço meus investimentos. Isso aqui é bem, né, Caraca, confortável. Aqui a minha salinha tá meio bagunçada, tá, gente? Mas, ó, <risos> a gente gosta de assim, ó, pegar assim o dia a dia mesmo da pessoa. Mas tem uma pistolinha que, que é quando coloca dinheiro aqui, ó, sai o dinheiro, tá sem pilha, né? Mas tem uma pistolinha. Cara... Mano, se liga nesse baú aqui. Se fosse... Ó, eu tentando pegar aqui a bota errada. <risos> Caraca, olha isso. O oh, que eu tô vendo aqui? Tem uma, uma cafeteira da Porsche, é isso mesmo? Mostra isso aqui, Jorge. Esse aqui é personalizado. Esse Carlos daí. Magno, é. caraca, aqui personalizado. é... Personalizado. Deixa eu virar aqui um pouquinho pra você ver, ó. É da nossa, olha esse aqui, nossa carreira. Isso aí é personalizado. Caraca, animal, irmão. Esse aqui é o que? É um notebook? Hein? É um Mac. É um Mac, ah, tá, porque eu virei é. de pé. Eu uma, uma pra telas aqui que eu coloco os gráficos, e esse daqui que é o computador principal. Essa tela aqui, ela é inteira uma tela? Ela é inteira uma tela, quer ver, tio? Caraca, maluco. Inteira, tem bastante coisa pra, pra poder brincar que aí, tá Que doideira! <risos> Olha esse mouse, mano, cada detalhe, é, foda. É gométrico, né, pra não ficar com dor na... Não dá... Tem, tem dinite, dinite é. essas paradas todas. É. 
Legal. Né? Aí tem uma obra aqui, essa daqui é bem legal também, do Tore do Urso, que representa o movimento do mercado bull market, o bear market. Aí pra cá a gente tem é é legal. o estúdiozinho, humilde. Bacana, <risos> top. Fica aí, fica aí. Se liga só, isso aqui, ó, prosperidade. Leitura. É, bastante livro. Todos os livros que estão aqui eu já li, tá? Todos os livros? Todos. Caraca, todos, tem muito, todos. viu? Não tem pouco não. Olha Bastante ali. aqui, aqui, ali. Aí tem umas câmerazinhas aqui, que a gente... Eu, aqui eu uso basicamente pra gravação, né? Eu uso estúdio das aulas do MIV, que é a minha mentoria fechada, que eu ensino Caramba. a galera a investir na Bolsa de Valores. A gente usa o estúdio mais pra isso. Nossa, a estrutura aqui é animal, é. cara. Parabéns, eu tô As encantado câmeras. aqui com cada detalhe. Tem jogo de microfone, luz, jogo de luz, tudo bem, bem profissional. É, aqui por baixo a gente investiu uns 200 mil reais. Tá aqui acontecendo. 200, no cara. escritório em si eu gastei uns 300 por causa da marcenaria, né? Certo. Mas se você for contar a marcenaria também pra fazer os cenários, mais o equipamento de audiovisual, iluminação, tem mais de 300 mil aqui. Caraca, é. animal. Bastante coisa, né? Então... Mas é um dinheiro que volta, volta, volta rápido, volta. entendeu? É, é sempre investimento, né? É sempre investimento. Aqui as cortinas são blackout pra não entrar nenhuma luz, pra gente Legal. ter controle de de iluminação, essa, então tudo isso daqui a gente faz com que não entre a luz do sol, né? É, o controle de luz é totalmente manual aqui, né? Totalmente, isso, tudo, tudo controlado, tudo controlado. Bom, eu queria saber primeiro pra você o que é o sucesso. Cara, o sucesso pra mim é você sentir gratidão pelas coisas que você faz na sua vida e que você tem. Legal. Tem pessoas que não têm dinheiro e têm sucesso na vida. São aquelas pessoas que é, têm o objetivo de ter o amor dos pais, o amor da família. Desse sucesso, a, a relatividade do sucesso vem em você ter um sentimento de gratidão dão profunda pelo que você está vivendo. Você se considera um homem de sucesso? Total. Muito antes de ficar milionário. Muito antes. Detalhe. Ele é o que... ou, ou, escuta bem o que ele está falando. Antes de ficar milionário. Antes de ficar milionário. Para mim, eu já era um cara de sucesso. Por quê? Já estava desenvolvendo a mentalidade que eu sempre sonhei em ter. Já estava desenvolvendo as atitudes, os hábitos que eu sempre sonhei em ter. Lembra que eu falei para você lá em casa? Eu nunca exigi ser bom hoje. Falava pra mim, você não precisa ser bom agora. Me procura em 10 anos. Sempre falei isso pra mim. Por quê? Porque eu sabia que eu tava no caminho certo. E, o, e a colheita chegou. Em algum momento da sua vida você sentiu que já fracassou? Fracasso? Eu não considero fracasso. Porque... Então eu posso dizer que eu nunca fracassei, talvez. Posso... Talvez não, porque talvez vai dar uma ideia de dúvida. Eu nunca fracassei. Sabe por quê? Por quê? Porque a partir do momento que você entende que ou você acerta, ou você aprende, você para de se subjulgar que as coisas que não deram certo são um fracasso. Aquilo foi uma experiência que você refletiu, teve um aprendizado e bola pra frente. Então, ou você acerta ou você aprende. Você não erra, você não fracassa. As pessoas que têm uma mente de progressão na vida, normalmente elas pensam dessa forma. Se você errou alguma coisa, não leva isso como um fracasso. Ah, fracassei. Não. Bola pra frente, não deu certo. Você só validou uma coisa que não deu certo. Vamos pra próxima, continua. Posso confessar uma coisa? É. Eu não esperava menos que isso de resposta de você. Top, tamo junto. <risos> Porque é, tem coisas que a gente não precisa abrir a boca pra falar. Coisas que nosso comportamento, a nossa forma de, de se expressar, demonstram. Sim. Né? Então toda a sua história que você já havia contado, assim, é uma pergunta que eu acho que é legal de ser feita, pra gente entender como você enxerga isso. Sim. Mas é o que, assim, já esperava, sabe? Top. Muito Massa. bacana. Legal. Pra você, dinheiro compra felicidade? Cara, dinheiro não compra felicidade, porém... <risos> porém, porém, mas sobre então. porém, ele ajuda a realizar a maioria das coisas que vai te trazer momentos felizes, entendeu? Sim. Então, é, não deixa de ser algo substancial para você atingir certas finalidades. Perfeito. Exemplo, sou casado com a Isabela, eu amo a Isabela de paixão, só que eu entendo o meu posicionamento dentro da minha família. Meu posicionamento é do quê? segurança, prover. Então, para eu trazer segurança, não dá para você trazer segurança para uma mulher sem conseguir, pelo menos, pagar as contas de casa. Como é que você vai trazer segurança para uma mulher se você não tem conta para pagar água, luz, aluguel, comida? Como é que você vai prover para o seu lar se você também não tem dinheiro? Então, tem algumas coisas, isso aí é papo para mais de hora, né? Que, que uhum. quando a gente fala de estrutura familiar, principalmente dentro de um entendimento cristão, onde a mulher é submissa ao homem, trazendo o carinho, trazendo o amor, fazendo edificações ao homem, o homem provém, o homem traz a segurança pro Sim. lar, você precisa estar muito bem relacionado com o dinheiro, porque senão a conta não fecha. Para você, por que algumas pessoas alcançam o sucesso e outras não? Alcançam essa liberdade financeira e outras não? Ah, existem N motivos. Pode ser ambiência, é, eu vejo pessoas que têm muito potencial para crescer, mas elas não conseguem sair daquele ambiente tóxico e o ambiente tóxico ele te puxa para baixo. Sim. Então, por exemplo, é, pessoas que querem, que começam a estudar sobre empreendedorismo, marketing digital, investimentos, mentalidade de sucesso, só que dentro de casa 
casa tem um pai e uma mãe extremamente tóxico nesse sentido. Quer que o filho faça concurso público, quer que o filho seja CLT. Cara, sai de casa, velho. Sai de casa. Você pode amar seu pai e sua mãe, ter o maior carinho por eles. Saia de casa, velho. Porque às vezes o ambiente vai te forçar a ser puxado pra baixo para o sistema, que é aquilo que a maioria das pessoas que são pobres acreditam e que querem, às vezes, é, é, é um amor que te empurra para baixo, só que eles não sabem que estão empurrando para baixo, você entendeu? É inconsciente. É né? inconsciente, eles não fazem isso por mal. Sim. Eles só querem seu bem, eles não querem que, que, que o filho deles esteja é, empreendendo num mundo onde tudo é muito é, é, inesperado, tudo oscila demais, Sim. só que é isso que vai levar você para talvez ser o homem mais rico da sua família, das gerações da sua família. Família, entendeu? Sim. Então, outra questão, pessoas que colocam em prática e não, a gente falou ali nos livros, né? Muita gente lê uma porrada de livro e não coloca em prática, fica com aquela obesidade de informação. Por que, que algumas colocam, algumas têm sucesso, outras não? Porque outras, algumas escolheram, às vezes, até ler um pouco menos, mas colocaram em prática. Se não colocar em prática, não vai acontecer, velho. Esquece, não vai acontecer. Eu diria que talvez essas, essas, esses dois pontos, a ambiência e, e a execução, são as principais razões das pessoas. Perfeito. Enriquecerem ou não. Perfeito. Eu te dei uns toques do que você tem que fazer. Se você não colocar em prática, não vai mudar nada. Você só perdeu o seu tempo e eu perdi o meu. Perfeito, exatamente. Entendeu? Vale, inclusive, é o que eu falo. É muito pra mim. E eu amo esses puxões de orelha. Entendeu? Eu amo esses puxões de orelha. Igual teve um pessoal que comentou no vídeo do, do Pablo Marçal, que a gente jogou recentemente. O pessoal comentou assim, nossa, ele foi arrogante. Ele falou que você tem que parar de perguntar isso e começar a aplicar. Sim. Foi onde eu falei, não, já tô aplicando. Primeiro passo já sair Sim. de CLT. Sim. Nossa, ele foi arrogante. Eu não acho. Eu prefiro muito mais alguém que chega e fala na minha cara, igual você tá falando assim, ó, se você não aplicar o que eu te falei, né, é uma escolha sua de, de continuar na situação que você tá hoje. Exatamente. Do que alguém que vem e passa a mão, não, tá perfeito, viu? Continua Sim. nesse caminho aí, Sim. ó, tá lindo. Sim, então total. eu prefiro muito mais pessoas assim. É isso aí. Então obrigado, viu, meu tamo irmão? <risos> Agora, estamos indo aqui para as últimas duas perguntas, tá, tá. legal? É, eu acredito que sejam uma das mais importantes também no quadro, mas eu, desde já, queria te agradecer muito por ter aberto as portas, Show. por ter se disponibilizado a transmitir esse conhecimento aqui pra galera, é, assim, eu acredito que quem faz pelo próximo às vezes não sabe a fundo o impacto que isso tem na vida da pessoa, mas quem é impactado nunca se esquece, então obrigado de coração por Tamo isso, junto. por né, nos proporcionar essa, essa grande oportunidade espero que quem esteja assistindo tenha absorvido esse conhecimento e comece a aplicar, tá, esse puxão de orelha é pra mim, pra vocês, pra todo mundo <risos> e comece a aplicar, então vamos lá, se você tivesse começado do zero hoje, o que você faria? Tendo conhecimento que eu já tenho ou não tendo conhecimento? Pode ser, tendo esse conhecimento, tendo, é tendo justo conhecimento. tendo conhecimento. Primeira coisa que eu faria é, pegaria uma paçoca, tem como você me dar um real? Pegaria uma paçoca, compraria uma paçoca, começaria a revender e com essa paçoca ia fazer pelo menos aí uns 500, 600 reais no dia. Isso já tem vários vídeos na internet que dá pra fazer. Que é possível. Que é possível. Nesse primeiro momento você ia estar tá começando a lidar com duas coisas principais. Comunicação, que você ia ter que aprender a falar. Venda, três coisas na verdade. E timidez. Você ia perder a timidez porque você ia ter que vender. Eu, eu ia fazer isso. Então eu ia pegar algo extremamente acessível, talvez pe pedir um real pra alguém, com esse um real comprar uma paçoca e depois começar a revender. Comprar uma paçoca por, com 50 centavos, vende por dois, faz 900 reais, junta esses 900 reais e ia começar a investir em curso, depois ia começar a investir em rede social. Um curso para vender curso ou para aprender com curso? Para aprender cada vez mais. Legal. Se bem que eu já ia ter o conhecimento, você falou que eu já Sim, ia ter já o conhecimento. Ia ter conhecimento. Então, então eu ia pegar o capital, ia montar um Instagram, certo. ia começar a ensinar sobre aquilo que eu sei, com esse capital ia começar a comprar produtos de, de audiovisual, Certo. 900 reais, você já consegue comprar um celularzinho Samsung, não dá pra comprar um celularzinho Com Samsung, certeza. um Xiaomi, já dá pra começar. Ia começar a produzir conteúdo ali, e a montar alguns produtos de 47 reais, 57 reais, coisa básica, preço baixo, pra conseguir vender pra qualquer pessoa. Ia repetir o lance da paçoca, pelo menos por um mês, pra tirar uns 10 mil reais, que dá pra fazer isso, dá pra... Você... Tem vídeo, tem um cara, eu esqueci o nome dele agora, que, que, que posta na internet. A gente vai achar esse conteúdo, é. Jardeira, você tá com essa missão de achar esse conteúdo. É, que, que ele, ele pega uma moeda aqui. de um real, compra paçoca, duas paçocas por 50 cent, com 50 centavos, e aí começa a vender paçoca por dois reais, faz 800, 900 reais por dia, só vendendo paçoca. Dá pra fazer isso tranquilamente, depois ia começar a investir em conteúdo audiovisual, começando com o celular básico, depois ia começar a vem, produzir conteúdo pra internet, procurar algumas pessoas, ia pedir as pessoas me seguirem na rua mesmo, ó, oh, me segue aí, comecei a produzir conteúdo, vamos começar. E aos poucos ia vender um produtinho de 47 reais, e já ia criar duas fontes de renda, ia ser a paçoca e o infoproduto. Legal. Depois ia começar a captar 
dinheiro e ia começar a reinvestir esse dinheiro que eu tô ganhando, e aí eu já ia criar minha terceira fonte de renda, e ia reinvestir isso em processos de escala. Cara, fazendo isso, já, você já consegue ir para uma renda de 5 mil, 10 mil reais por mês. por mês. Eu falei para você, inclusive, você tem que ter um produto para vender para essa galera, porque o conhecimento que você tem, a galera que você acessa, tem muita gente que pagaria muito dinheiro para saber o que você sabe, cara. Muito hum, dinheiro. Legal. E se eu quiser comprar alguma coisa de você hoje, eu consigo? <risos> Você entendeu? Visão. Mas você vai criar, teu fé nisso. Não, a gente vai criar, porque até hoje a gente tem investido muito no canal, porque é o que eu falei, eu trabalhava CLT, é muito carinho, muita dedicação, só que nem só de carinho e dedicação vive o homem, Sim. né? Então precisa chegar esse momento, Sim. e aqui, se o homem tá me dando conselho, o homem tá onde ele tá, Sim. é óbvio que eu vou seguir. E, <risos> e, e, e tipo, quando você para e fala assim, ah, pô, um cara como você talvez começaria com paçoca, cara, lá atrás eu comecei panfletando, aquilo que eu, eu, eu acho que eu falei isso pra você em casa, eu nunca tive vergonha, vergonha de trabalhar. Não pode ter vergonha de trabalhar. Você entendeu? Né? Se o dinheiro que eu ganho, ele é lícito, não tá fazendo mal pra ninguém, e é, e é dessa forma que eu consigo, pelo menos, levantar um caixa... Acabou. Acabou. E outra, eu poderia falar pra você, ah, vou pedir... Eu pedi, pediria mil reais emprestado pra minha mãe, pediria dois mil reais pro meu pai, pra levantar um caixa e, às vezes, comprar um celular e começar a produzir conteúdo. Só que nesse exemplo que eu te dei, você não precisa de ninguém. Você vai ali na Praça da República, aqui em São Paulo, tenta pegar um real com alguém, pede no semáforo, porra. Não tem não fazer mal pra ninguém. Pede um real no semáforo, Mafro, compra uma coisa, revende, faz aquilo se multiplicar, melhora a sua oratória, melhora a sua comunicação, melhora seu poder de persuasão, aprende a vender, abre um canal no YouTube, abre um canal no Instagram, documenta a sua jornada, como você transformou um real da paçoca em 900 reais no dia, igual já teve um cara que fez isso, depois abriu um curso de como vender na, 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 na rua, deve ter Caramba. feito um dinheiro legal também com isso. Legal. Você entendeu? Então é, é questão de você se prontificar a fazer as coisas acontecerem. Eu falo, velho, só não é rico quem não quer, quem não coloca em prática, principalmente se você tem acesso a esse tipo de conteúdo igual tem no seu canal, igual tem no seu YouTube, igual tem no meu Sim. Instagram, você entendeu? Uma coisa é você não saber que tudo isso existe, mas pô, a galera tá assistindo isso aqui, o pessoal sabe que isso aqui existe. Faz um acesso gratuito. Entendeu? Né? Então desbloqueia, coloca em prática. Sacou? Animal. Agora a nossa última pergunta. Mais uma vez, muito obrigado. Junto, foi mano. muito valioso esse bate-papo. Foi muito valioso, né, esse bate-papo aqui pra mim hoje. Espero que vocês também tenham gostado e eu tenho certeza que sim. Então, eu vou deixar o palco todo pra você aí, baseado em toda essa nossa conversa, em tá. toda a sua história de vida, todas Sim. as suas conquistas, tudo, tudo que você já quebrou a cara, mas aprendeu, levou como lição e não como frustração. Deixa um conselho aí pra galera. Um conselho? O palco é, o palco é todo seu. Tá, vamos lá. <risos> Pessoal, não se compare. A comparação vai destruir seu desempenho, cara. É, eu sempre olhei pra, pras outras pessoas maiores do que eu, que tinham mais resultados do que eu, não com a ideia de olhar os resultados delas pra, meu, olha onde eu tô e olha onde a pessoa tá. Eu olhava com uma, com um olhar de inspiração. A única pessoa que eu me permito comparar é comigo mesmo. Sou a única pessoa que eu, que, eu, que eu me permito me comparar. Então, se for pra olhar pro resultado de alguém, eu vou olhar pro meu e vou olhar e pensar o seguinte. O que, que eu preciso fazer para ter um resultado ainda maior. O que, que eu preciso fazer para ter um faturamento maior? Para ser um homem melhor? Para ser uma pessoa melhor? A comparação sempre é comigo. Quando eu faço a comparação sempre comigo, eu busco a auto com o auto performance, porque eu estou sempre olhando para mim e buscando melhorar a mim mesmo. É 1% melhor todo santo dia, por vários e vários anos. Eu falei várias vezes aqui, 2013, eu tomei a decisão de nunca mais ser pobre na minha vida. 2023 fazem 10 anos que eu me comparo única e exclusivamente comigo, buscando cada vez mais a minha melhor versão no meu lado profissional, no meu lado pessoal e no meu lado espiritual. Porque toda vez que eu tentei me comparar com outras pessoas, vinha aquele sentimento negativo, aquele sentimento de estar tá longe, aquele sentimento de eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Então, se for para olhar para alguém, olhe com olhos de inspiração. Aquela pessoa me inspira a chegar ali. Mas o seu tempo... É o seu tempo, vai na sua velocidade. Tem gente que vai ficar milionário em seis meses, tem gente que vai ficar milionário em um ano, tem gente que vai ficar milionário em cinco anos, tem gente que vai ficar milionário em dez anos. Eu mesmo fiquei milionário em 2019, eu demorei seis anos para ficar milionário. Tem gente que passa uma vida inteira e não fica milionário. Cada um vai no seu tempo. O mais importante de tudo é você ter a consciência da onde você quer chegar. Visão de longo prazo. Como vai estar sua vida daqui 5 anos? Como vai estar sua vida daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Daqui 20 anos? Daqui 30 anos? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então a gente tem que ser ambicioso. É isso. Então, já que a gente vai ter que se dar o trabalho de pensar, que você vai pensar grande, né? <risos> Exatamente. Fechou? Aí, então é isso aí. Tamo junto, mano. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. 
Eu vou repetir, se você ainda não é inscrito, eu não, não tô nem entendendo porque que você não é inscrito, mas beleza, vai, já se inscreve aqui, comenta aí o que, que você achou desse quadro e de qual estado você tá assistindo e até a próxima. Tamo junto. Valeu!